Hello there and welcome to this week's Culture Mosaic. We are starting off today's journey by immersing in the beautiful scenery and eccentric culture of Van Hill Village. And then we're off to meet a Vietnamese diva whose voice has mesmerized Vietnamese music lovers for generations. And later on, it's an encounter with an Indian chef to learn more about how his goal of bringing Vietnamese flavors to the international arena is. Exploring Van Hill culture. Diva Hong Nhung and her childhood melodies. Indian chef exposes Vietnamese flavors to the world. Quang Bình Khai Festival 2017 kicked off on Saturday night, June the 17th, in Donghai City, as part of efforts to develop tourism in Quang Bình. The event is being regarded as the biggest cultural and tourism event of the locality so far. Aside from folk culture activities such as water puppet performances and lit through folk singing, the festival also included the introduction of new tourism services, a parade, kayaking, and other sports. Visitors will have the chance to enjoy underwater tourism in Nhật Lệ Sì. Hanoi's first all-junior dance crew will bring their best moves to a brand new performance called Colourful Childhood on Sunday night, June the 18th. Junior dancers performed 18 different styles on their first show at the Hanoi Opera House. The nine-act show took the audience on a journey into the girl's mesmerising dreams where she visits many places around the world, from mysterious Egypt to primeval Africa. From hip-hop to Latin moves, Vietnamese traditional dance to Broadway, the audience got a chance to see the dance stylings of the young dancers and their two choreographers, Chu Quynh Chang and Nguyen Viet Thanh, who became popular after appearing on So You Think You Can Dance Vietnam. In September, these little dancers will perform in Modena, Italy, at the invitation of Centro La Fenice School. Vietnam is hosting Miss ASEAN Friendship 2017 in the central province of Phu Yen. This is the first time Vietnam hosts this pageant. This is also a chance for Vietnam to showcase itself. The pageant is aimed at celebrating 50 years of the Association of Southeast Asian Nations. It is hoped to be an occasion for ASEAN member countries to meet up, promote and exchange cultures, as well as strengthen multilateral relations and friendship. Poet, critic and composer Nguyen Thuy Kha released a 13-volume collection on famous Vietnamese musicians in the 20th century at the Hanoi Opera House on Thursday last week. The highlights of the compilation were the seven books in a series titled Vietnam's Renowned Musicians, detailing stories of seven influential musicians, including Hoàng Việt, Văn Cao, Lu Hữu Phước, Vi Du, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Thiệt Đạo and Đỗ Nhuận. All of them were winners of Ho Chi Minh Prizes. The books offer artistic portraits of these seven musicians and have earned author Nguyen Thuy Kha critical acclaims. The launch of the book also became a meeting for music lovers. Many well-known compositions were performed at the event by famous young singers, underlining the lasting popularity of the songwritings. If you're hoping for solitude, breathtaking views and a world away from the hustle and bustle of everyday life, this edition of Culture and Lifestyle might just be for you. Today we'll bring to you the Ban Hiêu uh, culture in the central province of Thanh Hoa, considered as the Sapa of Thanh Hoa province, to explore stunning and peaceful landscapes and the unique culture of Thai people here. About 200 kilometers from Hanoi, Five hours by bus or motorbike, and your journey to Ban Hill has just started. Friendly locals. Waterfalls. Authentic cuisine. Stunning landscapes.
I'm standing right here in Ban Hill Village in Thanh Hoa Province, which is seen a new tourism destination here in the north of Vietnam. So what makes this land so attractive? Let's find out. Mountains on all sides, a green valley dotted with traditional villages. Still houses of Thai people among white forests. Breathtaking tourists. These rustic images deeply impress visitors who pass by the area even once. Especially foreign visitors who say that here they find the authentic Vietnam. And that's why James Carmody, an Australian visitor, decided to come back to this land with his girlfriend after four years. Four years ago we stayed here in the first night and worked our way up to Sapa. No, my second time. It's a beautiful area, it's still very peaceful, the people are beautiful. Yeah, the terraces, there's no waste of land, the irrigation system is terrific, how it's been designed, how it works. The children are friendly, we've walked past there in the field where they're grazing. Everybody's friendly, everybody's saying hello or sing chow. <laughs> Playing with local kids and talking to people. Simple experiences make these visitors feel almost at home. Such simple and friendly experiences make Ban Hill unlike any other tourist destination. The local residents are very friendly. We've arrived here, they've made us feel very, very welcome, given us a hot cup of tea, followed by a nice cold beer. I enjoy all of the animals with the buffaloes and all of the rice paddies and the scenery. It's been wonderful to meet all of the people. They've all been very interested in us and our story and it's been great to be able to hear the stories of the Vietnamese people as well. What else does Ban Hill have to offer? This is Hill Waterfall, one of Vietnam's most special falls. The name of the fall, which comes from the local Thai language, means protruding like a tree branch, just like the area where Ban Hill and the fall are located. To reach the top of the 800-meter waterfall, visitors must climb the mountain and wade through streams for up to an hour. Whoever says fruit here agrees that Bio Waterfall is one of the most beautiful falls in Vietnam. And for whom, who is on his third trip to the fall, Bio Fall still impresses him and his friend. Mình đến đây lần này là lần thứ ba. Ấn tượng của mình đầu tiên ấy thì là khung cảnh. Đây hoang sơ và có thác. Mình có thể tắm và ở lại sinh hoạt với người dân bản địa, không gian rất là yên tĩnh, nó cho làm cho mình được thoải mái và để lấy lại năng lượng những gì là làm đã mất được trước. Thực ra thích cái cảm giác này mình được thoải mái tự do, không gò bó vào một khung khổ gì cả. Em nhìn thác là em thích rồi, em cảm thấy là mệt nhưng mà vui, mát, thoải mái. Ở đây thì đường đi này, rồi cảnh quan của nó thì hùng vĩ. Coming to Ban Hill, you cannot miss trying local cuisine. And here, I, with a local resident, are preparing a very special dish to you all. Haven't we, a young Thai man, is trying to catch a dog fish to make grilled fish a specialty of Ban Hill. The dog fish is a member of the Cup family. It is found only in Ban Hill and Gompu districts of Tenghua province. Dog fish live in small branches of the waterfall. You can easily see them swimming in ponds, but it's not that easy to catch them. Okay. 
along with familiar ingredients like lemongrass, ginger, and onion, there is a special ingredient that makes the grilled fish of Thai people here different. This kind of nut smells really good, making the unique flavor to Thai food here in Bản Hiu. Đây là hạt rồi chị ạ, thơm lắm chị ạ. Đây, gấp với cá này nó sẽ làm khử mùi tanh. Tức là bây giờ mình sẽ dã nó cùng với những loại gia vị này đúng không? Vâng, gồm củ kiệu này, gừng và xà. After seasoning with a special mixture, the fish is covered with banana leaves. Now it's time to wait. The fish will be finished after 30 minutes of grilling on the wood stove. Banana leaves have been burned off by the flames, creating tasty scuffed spots on the fish. In addition to grilled fish, ốc đá, a snail found in rocky springs and rivers, and whole duck also contribute to authentic Ban Hu cuisine. From the cuisine, friendly locals and a peaceful atmosphere, Ban Hu feels like home to those who visit the area. Culture Mosaic is a weekly journal here on VTV International looking to give you, our viewers, the latest scoop on the cultural scene here in Vietnam. Whether it be the diversity and richness of century-old heritage or the dynamic and exciting vibe of a modern Vietnam, we hope to bring you the many facets of the cultural and artistic soul here in the country. So don't go away as we have many more news coming your way. Diva Hong Nhung is loved for her distinctive resonance voice and many performances of Chit Kung Sen's songs. However, there is another interesting role of this talented vocal that anyone who loves her voice could not fail to mention. She was one of the best children's voices of the 80s and 90s. In this week, Artist on the Mic, we talk with the singer about her love for children's music. Join us and find your ticket to childhood. The whole of the music show, In the Spotlight, My Childhood, suddenly became tranquil when the first notes of I'm a Small Rose sounded out. The song touched the childhood memories of this older audience, though the feeling expressed by the singer was different. A three decades old song returned to the show with its original singer, considered one of the best child voices of the 1980s and 90s, singer Hong Yoon, also known as Bong. Xin chào ca sĩ Hồng Nhung, cảm ơn chị đã nhận lời trò chuyện cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Um, trong chương trình lần này thì chị đã hát bài hát Em là Bông Hồng Nhỏ, một bài hát mà chị đã từng trình bày cách đây hơn 30 năm. Vậy thì cảm xúc của chị khi hát Em là Bông Hồng Nhỏ của năm 2017 khác như thế nào so với khi chị hát năm 14 tuổi ạ? Nó sẽ có hai dòng cảm xúc lẫn lộn khi hát Em là Hoa Hồng Nhỏ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thứ nhất là mình sống lại được cái thời mà mình 14 tuổi, rất trong sáng và sẽ hát phần nào là nhớ lại cái cái thời đó nhưng một phần nữa mình đã là một người mẹ cho nên mình lại có cái phần là hát như là một người mẹ hát cho con cũng là em sẽ là mùa xuân của mẹ nhưng trong đó là nó có hai cái dòng cảm xúc dòng cảm xúc của đứa trẻ um, hát về tuổi thơ của mình và dòng cảm xúc của người mẹ hát với đứa con của mình rằng là con chính là mùa xuân của mẹ chị có thể uh, chia sẻ một chút về uh, kỷ niệm với bài hát đầu tiên của mình được không Đấy là khi mà 11 tuổi được hát đơn ca bài Lời chào của em của Nghiêm Bá Hồng Trong đó Hồng Nhung có mấy lần là bị hát không được là vì buồn cười quá Vì lúc đấy mới có 11 tuổi là bé lắm Và chú Cao Việt Bách khi mà chú chỉ huy ấy Thì chú cả tay, cả chân, cả mắt, cả tóc Tất cả chú phất cả chân rồi chú Chú hất cả người rồi chú chú cúi xuống chú ưỡn ra 
tức là đối với trẻ con thì thấy rất là buồn cười vì giống như một cái nhân vật ở trong uh, trong hoạt hình lời chào là dạy cho những cái đứa trẻ con bé tí ấy, biết cái chuyện là khi ra đường thì cái lời chào là cái điều đầu tiên ví dụ là đi đến nơi nào lời chào đi trước lời chào dẫn bước con đường bớt xa lời chào thành quà khi gặp các cụ già lời chào thành hoa nở ra bao việc tốt From the age of 10, Hồng Nhung joined the Hoa Mi singing group of Hanoi Children's Cultural Palace and became the young face of the capital when touring abroad. Hồng Nhung was the leading child voice in Vietnam at the time, with many well-known songs such as I'm a Small Rose, Going to School, Walking in the Golden Field, and Crane. Having grown up among the melodies of her childhood career, the singer's musical style combines deep maturity and childlike mischief. Vậy thì những bài hát thiếu nhi đó có ý nghĩa như thế nào với tuổi thơ của chị ạ? Hầu như là hạnh phúc của mình là là do âm nhạc. Hồng Nhung sống với một cái cuộc sống mà tương đối là hơi thiếu thốn một chút về 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 tình cảm gia đình. Nhưng bù lại thì khi đến với cung văn hóa thiếu nhi Hà Nội và đội họa mi thì mình lại có âm nhạc có bạn bè, có các thầy cô giáo. Mọi người sẽ cho rằng là cái sân khấu chuyên nghiệp bắt đầu vào cái sân khấu chuyên nghiệp mới là cái quan trọng và mới là cái bước đầu đánh dấu cái gọi là sự nghiệp ca hát. Nhưng mà đối với Diễn Hồng Nhung thì những ngày đầu lên sân khấu ở uh, Cung Văn hóa Thiếu Nhi Hà Nội cùng với đội họa mi lại là những ngày quan trọng nhất. Đấy là chính là những viên gạch đầu tiên mà vững chắc nhất. Những bài hát đi theo cuộc đời của mình với những kỷ niệm, với Uh, cả cái, cái những cái điều răn dạy về cái đúng về cái sai uh, và về, và cái uh, có cái ở đó có cái nguồn cảm hứng để sáng tạo ra cái đẹp đưa vào phép ẩm, ẩn dụ rất là đẹp thí dụ như là em đi giữa biển vàng nghe mênh mang trên đồng lúa hát hương lúa chín thoang thoảng bay làm lung lay hàng cột điện, làm sao động cả hàng cây. of my childhood, singer Hồng Nhung performed with her childhood friend Bang Kiều, and talented young singers Nhật Minh of The Voice Kids and Ngọc Linh. The music show was not just a ticket to childhood for adults, it was also a gift for children. nghe lại những cái bài hát mà chúng tôi đã từng hát ngày xưa thì nó 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 cảm xúc nó rất là xáo trộn cái cảm xúc nó nhiều quá đặc biệt là khi uh, ca sĩ Hồng Nhung uh, cất giọng hát hát bài đàn xéo thì bắt đầu nước mắt tôi nó cứ thế nó rơi cái thế hệ của mình uh, nó có nhiều ký ức cũng cũng là vì có những bài hát hay thì ngày nay thì những cái điều uh, những cái điều xấu những cái điều không hay nó đầy dẫy và nó rất dễ đến với mọi người. Chúng ta chăm bẵm lại cái quá khứ mà nó còn ngày xưa trong trong trẻo tốt lành của mình cũng là một điều tốt. Nó khiến cho cuộc sống mỗi người nó cũng trong lành, nó nhẹ nhàng hơn. Những bài hát này gợi cho con về tuổi thơ rất là đẹp và tự hào những tuổi thơ đấy. Và đây cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ con ạ. One thing that made the night special and attractive to the audience was the modern touch of the old songs. Nếu mà chỉ làm một cái chương trình mang cái chủ đề của cho tôi và đánh lại tất cả những tác phẩm đó theo một cái cách và họ bản gốc thì thì bạn thử nghĩ rằng nó sẽ như thế nào? Làm sao mà thật tân tiến, thật văn minh, thật thời đại?
nhưng không 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 mất được cảm xúc, không mất đi được những cái uh, nguồn gốc của của tác phẩm. Những cái bài hát về trẻ thơ nó mang tính uh, truyền bá cộng đồng rất là dễ nghe, dễ nhớ mà khi để bóc tách những cái 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 mặt sâu sắc của nó ở phía dưới thì thực sự là một cái điều rất là thách thức đối với uh, riêng tôi. có thể chia sẻ về quá trình cùng thảo luận và lên ý tưởng cho chương trình lần này không? Chúng tôi đã gặp nhau nhiều này, Hà Nội cũng gặp nhau nhiều và thậm chí là gặp nhau và chơi nhạc và hát luôn tại nhà của Hồng Nhung. Thì khi mà mình vào với âm nhạc rồi thì mình mới sẽ vỡ ra được nhiều chuyện, à, sẽ mường tượng ấy được là chỗ này nên dùng nhạc cụ gì hoặc là uh, chỗ này nên nhanh nhanh hơn hoặc chỗ kia hay hơi chậm lại. Tất cả nó đề, đều để thể hiện được cái tinh thần bài hát. À, với cái cách mới bây giờ Và nhạc sĩ Hồng Kiên là một người rất giỏi Là anh đã Thực, thực hiện được cái cái Nhiệm vụ rất là khó khăn đó Tức là đem âm nhạc Bài hát của ngày xưa nhưng mà được Thể hiện bằng cái âm nhạc của bây giờ Theo chị thì âm nhạc cho thiếu nhi Thời hiện đại và uh, cho thiếu nhi Ngày xưa nó có khác nhau như thế nào Nhạc của thiếu nhi bây giờ ấy Thì cũng có cái hay Có nhiều cái hay, có nhiều năng lượng sống nhưng mà cái cái tính văn học cũng như là những cái giai điệu đẹp thì lại có thể là rất là thiếu Vì thế mà à, bài hát có thể có ở trong à, một cái thời điểm nào đó nhưng mà không có cái tính tồn tại với thời gian Như những cái bài hát thiếu nhi của cái thế hệ của bọn tớ thì lại có cái, cái à, nó có giá trị tồn tại Bởi vì trong đó nhạc hay, lời văn hay và có cái ý nghĩa về giáo dục và về nhân văn rất dễ thương Một lần nữa cảm ơn chị đã trò chuyện cùng chương trình Hoi An Ancient Town once was an attractive destination for merchants from Japan, China, France and India While it is no longer a trading port it continues to draw foreigners from all over the world to live and work here One of them fell in love with the local cuisine and culture. Let's meet this Indian chef and explore his great passion for Vietnamese spices. I'm from Calcutta. It's the east part of India. We use so many spices in India. In my part, we use fresh cumin, fresh coriander, and we don't make it powder, we make it paste. So I grew up with spices and uh, the fish. My mom is very good cook, so you know I, I always love food. I love food that's why we become a chef. With the abundance and frequent use of fresh herbs, a careful use of spices to reach a fine taste makes Vietnamese food to be considered one of the healthiest cuisines worldwide. The way they are cooked to achieve a yin-yang balance makes the food simple in appearance but rich in flavors. We don't fry the ginger too much, we don't fry the garlic too much. But we fry a certain level, when you taste it, you can find the taste of ginger, find the taste of garlic. Same the herbs also, same the lemongrass. You know, when you eat one spoon of your any dish, you, know, you, you feel that there is inside everything. So that's the main thing in Vietnamese cuisine. So that's why I like it. Bell pepper. Getting gill. Chili. Many other spices introduced five taste elements spicy, sour, bitter, salty, and sweet. Understanding the selective spices that go with each dish is the skillful art of reasoning that one must master in the Vietnamese culture to be considered a great chef. As Vietnamese dishes tend to look rather simple, the complexity of the different seasoning is what makes a dish memorable. I always believe in the 
think global, use local. We create some menus, we create some recipes, what maybe it sounds like a international, but we use our local things. So every day morning, our kitchen team, first position, we go to our local market, we find our things ourselves, and we buy it and we serve to our guests. Numerous Vietnamese spices can be found in common markets. Today, Chef Malik and Chef Tong go to Hội An Market to pick fresh spices and missing ingredients for their dishes. Vietnamese spices, herbs and spices, you know, Vietnam, uh, there's a lot of herbs, fresh herbs, and spices, you know, um, local garlic, local onions. This is really amazing. I take the Chinese five spices. I took uh, star anise. Mm. Then uh, I take some black pepper and some chili, dry chili, dry chili. And I find some fresh uh, chili paste. It's really good. Chef Malik has a lot of knowledge about the flavor of the Vietnamese food and the flavor of the Vietnamese food và áp dụng những cái cái cái, cái gia vị đó vào cái món ăn của không phải không chỉ món ăn ở của 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 Việt Nam mà cả có món ăn của quốc tế thì đó. Obviously, I'm Indian and I love chicken curry. So this is our chicken curry. My mom version chicken curry. I, I add a little bit of twist on it. When I come here, you know, I try to make my chicken curry like my mom, but I cannot make. So I said, okay, let's try with some, you know, local lemon jar. It, I feel it's really good. I know after a few days I taste it, my, my colleague also starts tasting, it's good. Then finally, you know, I give it to my guests and uh, they appreciate this thing. Now I am planning to put this one in our new menu. And that is the end of our programme. If you'd like to provide feedback or comment on anything here on Culture Mosaic, feel free to write us at vtvinternational at vtv.vn and make sure to include your name and address. You can also log on to vtv4.vn or youtube.com slash vtv4go for more of our programmes. Don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.